。现在到了短视频的时代，人们可以连续好几个小时去刷短视频。根据谷歌官方的说法 ，YouTube Shorts 每天能够获得三百多一次的观看量。我知道已经有很多人开始制作 YouTube Shorts。但是他们发现，他们发布的 YouTube Shorts 并没有得到很好的表现。YouTube 短片和长片内容制作是有非常大的差别的。今天这期影片，我就和你分享三个实用的技巧，来帮助你打造出爆款的短片。首先，我希望大家都能够知道，爆款的短片是如何产生的。YouTube 平台的演算法是根据什么来决定一部 YouTube 短片它的推荐量的？首先，第一个衡量标准就是短片的观看时长。和 YouTube 长片一样 ，YouTube 是希望观众能够观看你的短片。片越久越好。不仅如此 ，YouTube 更希望的就是观众能够反复观看你的短片，这样就会让 YouTube 算法知道观众非常喜欢观看这部短片。这部短片的内容是吸引这些观众的。再来就是观众是否有点赞还有转发这部短片。短片的互动率也是非常重要的。观众在看完这部短片之后，他们觉得满意吗？他们是否想要点赞这部短片，或者说这个短片太好看了、太好笑了、非常有用，他们迫不及待的想分享给周边的朋友？这些信号都会让 YouTube 算法决定是否要给这部短片更多的推荐量。像我们知道了 YouTube 的判定标准，那么如何才能够制作出观众喜欢观看的短片呢？你的短片里面需要加入这三个重要的因素。首先，第一个就是娱乐性。如果你有经常刷短视频，你就可以注意到那些非常新的短片，那些观看量非常高的短片，都是充满娱乐性的。我经常会刷到一些二整的短片，这些短片确实非常有趣，充满了娱乐性，让我想要从头看到尾。一秒不落的全部看完，或者说一些新奇的内容，平时不常见到的内容，让观众能够非常轻松的看完，给他们带来娱乐。想给短片加入娱乐性，你就要充分了解你的观众，有什么东西是能够给他们带来更多娱乐的，有什么能快速抓住他们的注意力。当你短片能快速吸引到一些新的观众，让他们对你的短片内容非常感兴趣，那么在之后 YouTube 算法就展示给他们更多你的短片内容，让他们不断回到你频道里面观看更多内容。大部分刷短视频内容的观众，其实都是为了舒缓身心、放松娱乐来的。所以，娱乐性的短片是非常有优势的。一旦你能够和观众建立起联系，他们就会点赞你的短片，并且会分享的短片。那么，这部短片就能够获得不错的流量。第二个就是教育性。是的，虽然短片在一分钟以下，但是能够快速的教观众一些方法和技巧的。我认为大家都可以制作教育性的短片。你可以把你上传的东西，用最快速、最简单的方法去分享给。观众，例如说，我们经常可以刷到一些生活小技巧这类的短片，在这些短片里面，他经常会分享一些好用的生活用品，来给你的生活带来更大的便利。观众在看到这类短片之后，他们会得到很多的启发，也会购买这样的生活用品，去帮助他们解决一些生活上的问题。我们经常也会刷到一些料理频道他们发布的料理短片，他们会在一分钟之内去教观众如何做出一道菜或者一个甜品等等。如果这部短片能够非常清晰的展示给观众料理的每一个步骤，让观众能够很快的跟着他做出这道料理，那么就有很多观众去点赞这部影片，去收藏这部影片，反复观看，并且分享给其他需要的人。想要做出教育类型的短片，就要去充分了解你的观众，他们在平时的时候会遇到什么样的问题，他们是如何面对这样的问题的，你是否能够提供更好的方法去帮助他们解决这些问题？第三个就是共情性。不知道大家有没有注意到，不管是长片还是短片，很多吸引到我们的内容都是能够和我们产生共鸣的。有没有觉得这个内容就是在说你自己？这个作者太了解自己了。当我们能够和内容产生共鸣的时候，我们也会反复观看，并且分享这个内容给其他人。那么，我们如何才能够制作出让观众产生共鸣的内容呢？就要求你去设身处地的去想着你的观众，他们喜欢什么，不喜欢什么。他们正在面临什么样的困难？什么能够让他们开心？什么能够让他们生气？当你能够根据这些去建立起一个针对观众的画像的时候，你心里面就会有一个真实的观众存在。你会知道他的喜怒哀乐。你会在想影片话题的时候，先想想他。如果他看完这个短片之后，他会有什么样的感受？你可以去你同领域的频道，他们的长片或者短片内容的评论区，你可以去了解一下你的针对观众，他们最近的心境是怎么样的？他们最近对什么样的话题感兴趣？他们会有。什么的想法？要给你短片加入共情性，不是立马能够做到的。他要求你不断去研究，不断的去了解你的观众。你可以一点一点去积累，不断的丰满你针对观众的画像，这样你制作出来的短片内容就能够越来越符合他们的口味，让他们对你的内容产生共鸣。
不断的回到你频道里面，观看更多你短片内容。从种种迹象能够看出 ，YouTube 越来越重视短片内容。现在做短片还是属于早期，所以还会有非常多的机会。如果想了解 YouTube 短片它的制作方法，用 YouTube 短片如何赚钱，可以去看我这播放列表。如果你觉得这期片对你有帮助，欢迎你个赞，并且关注到 IG 了解我的最新动态。那么下期片再见，拜拜。